வணக்கம் வெல்கம் டு மாணவன் லேர்ன் கோட் இந்த வீடியோவில் ஜாவா அரே கான்செப்டை நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் இந்த அரேங்கிற கான்செப்டை வந்து புதுசு கிடையாது இப்போ சி சி ப்ளஸ் ப்ரோக்ராமிங் எந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் எடுத்துக்கிட்டாலும் அரே கான்செப்ட் வந்து இல்லாமல் அந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இருக்காது ஏன்னா அரே அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ ஜாவா அரே கான்செப்ட் வந்து நம்ம எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போ அரே இன் ஜாவான்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அதில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா நம்ம என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா பேசிக்காக வந்து அரேங்கிறது வந்து நான் ப்ரிமேட்டிவ் டேட்டா டைப்ஸ் கேட்டகரியில் இருக்கிறது அதுக்கு அடுத்த பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா நம்ம அரேல சிமிலர் டேட்டா டைப்பாக இருக்கக்கூடிய டேட்டாவை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எம்ப்ளாயி ஐடி அப்படிங்கிறது நம்பர் ஸோ எல்லா எம்ப்ளாயியுடைய ஐடியும் நம்ம நம்பர் ஃபார்மேட்டில் ஒரு கலெக்ஷனாக நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்கு நம்ம அரே யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி எம்ப்ளாயி நேம் அப்படிங்கிறீங்கன்னா அது எம்ப்ளாயி நேமோடைய டேட்டா டைப் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங் அப்போது எல்லா எம்ப்ளாயியுடைய நேமையும் நம்ம கலெக்ஷனாக வந்து மேனேஜ் பண்ணிக்கிறதுக்கு நம்ம அரே யூஸ் பண்ணலாம் ரெண்டாவது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு கன்ஃபியூஷனாக இருக்கக்கூடியதுனா அந்த ப்ரிமேட்டிவ் அண்ட் நான் ப்ரிமேட்டிவ்னா என்ன அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப சிம்பிளாக நான் ஒரு சொல்கிற பாருங்களேன் ப்ரிமிட்டிவ் டைப்ஸ் அப்படிங்கிறது ப்ரீ டிஃபைண்டு ஆல்ரெடி டிஃபைண்ட் இது வந்து ஜாவாவில் இருக்கக்கூடியது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்டீஜர் ஃப்ளோட் ஸ்ட்ரிங் இது எல்லாமே வந்து பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்பில் வரும் நான் ப்ரிமிட்டிவ் அப்படிங்கிறது வந்து ப்ரோக்ராமர் கிரியேட் பண்ணுறது ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸப்ட் ஸ்ட்ரிங்கை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா நான் ப்ரிமிட்டிவ் டைப்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து இப்போது அரே அப்படிங்கிறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா அதாவது ப்ரோக்ராமர் தான் அதை கிரியேட் பண்ணணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அரேவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா டைப்ஸ் ஆஃப் அரே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ ரெண்டு டைப் சிங்கிள் டைமென்ஷனல் மல்டி டைமென்ஷனல் ஸோ மல்டி டைமென்ஷனில் பார்த்துட்டிங்கன்னா டூ டி த்ரீ டி என்டின்னு நம்ம வந்து ஜாவாவில் வந்து என் டைமென்ஷனல் பண்ண முடியும் இன்னொரு இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஜாவா அரே அப்படிங்கிறது நான் ப்ரிமேட்டிவ் டேட்டா டைப்ஸ் பட் அந்த அரேக்குள்ள நம்ம ப்ரிமேட்டிவும் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் நான் ப்ரிமேட்டிவும் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் இந்த இந்த இதில் நீங்கள் கன்ஃபியூஷன் ஆகக்கூடாது ஸோ அரேங்கிறது ஒரு நான் ப்ரிமேட்டிவ் டேட்டா டைப்ஸ் ஒரு பேஸ் பண்ண ஒரு ஸ்டோரேஜ் மெமரி கான்செப்ட் அதில் நம்ம ஒரு அரே கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ள நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ப்ரிமேட்டிவும் பண்ண முடியும் நான் ப்ரிமேட்டிவ் டேட்டா டைப்ஸையும் நம்மளால் என்ன பண்ணிக்க முடியும் ஆட் பண்ணிக்க முடியும் சரி இப்போது ஸ்ட்ரக்சர் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ நீங்கள் ஏற்கனவே சிசி ப்ளஸ் ப்ளஸ் தெரிஞ்சிருந்தால் அரே டிக்ளரேஷன் பண்ணும் போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் நீங்கள் ஜாவா தான் ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜாக படிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த சின்டெக்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ஃபஸ்ட் பார்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா டேட்டா டைப் ஸோ இந்த டேட்டா டைப் அப்படிங்கிறது பார்த்துட்டிங்கன்னா இன்டீஜராக இருக்கலாம் ஃப்ளோட்டாக இருக்கலாம் டபுளாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு ஜாவா ஆப்ஜெக்டாக கூட இருக்கலாம் ரைட் அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கொயர் பிராக்கெட் அதுக்கப்புறம் அரே நேம் அரே நேமுங்கிறது நாம் கொடுக்குறதா ஈக்குவல் டு நியூ இந்த நியூ கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம அரேவை க்ரியேட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் சேம் அதே டேட்டா டைப் அதுக்கு அடுத்தது லென்த்து ஸோ ஒரு அரே இருக்குன்னா அதுக்கான லென்த்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ இங்கே பார்த்துட்டிங்கன்னா ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் அப்ரோச்சில் நீங்கள் வந்து அரேவை வந்து டிஃபைன் பண்ண முடியும் இங்கே ஃபஸ்ட்டில் பார்த்துட்டிங்கன்னா டேட்டா டைப்க்கு அப்புறம் இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டு அல்லது டேட்டா டைப் அரே நேம் அதுக்கப்புறம் ஸ்கொயர் பிராக்கெட் ஸோ இது இந்த ரெண்டு பேஸில் எது பண்ணாலும் கரெக்டு தான் தப்பு கிடையாது ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளை நீங்கள் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா ஸோ இன்டீஜர் அப்படிங்கிறது டேட்டா டைப் மார்க்ஸ் அப்படிங்கிறது அரே நேம் நியூ இஸ் அ கீவேர்டு இன்டீஜருங்கிறது டேட்டா டைப் அந்த ஃபை அந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ல கொடுத்துருக்க அந்த ஃபைங்கிறது லென்த் இப்போ நீங்க இங்க பார்த்தீங்கன்னா வேர் மார்க்ஸ் இஸ் த ரெஃபரன்ஸ் அதாவது லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கிறத நம்ம ரெஃபரன்ஸ் சொல்லுவோம் ரைட் சைட்ல இருக்கிறத வந்து பேசிக்கா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் பேசிக்கா வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்றோம் எதுக்காக கிரியேட் பண்ணோம்னா அரேக்காக நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்றோம் ரெண்டாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும் போது அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஹீப் மெமரியில் இருக்கும் உங்களுடைய ரெஃபரன்ஸ் வந்து ஸ்டாக் ஆர் ஹீப் மெமரியில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல இருக்கும் ஸோ இது பேசிக்காக இது இந்த விஷய
element and I will define one for example 56 78 89 uh, 35 67 total of 5 element so, in the mother in a declare pondering abdina in the meaning of dinner, Ninga array declare puniting, other time on the initialism puniting. In the rumba important in Abdina, number is array would be size on the provide panel. Abdi array size provide panelana Java compiler end up on an automatic away size on the define pono, either base ponina, ethana element to Kuturking law, other base pony. If a total ethana element trick, anj element trick, up in the array would be size on the anj. So, this is very important. This is where approach learning is done. That is the first one that is declared. Then, we will initialize it. We will discuss the array. The array is the array index base. Now, in total, there are 5 elements. Then, the array index is starting 0. Then, the other element is 1, 2, 3, 4. So, this is the index. Basic. So, now we have one idea. Now, there is 56. And 56 index is 0. 78 element is 1. 89 index is 2. 35 index is 3. And 67 element index is 4. So, we have 0 to 4. Total element is 5. So, this is very important. So, next we have to do first declare. We have to initialize. This is the same thing. This is the same thing. We already have to do uh, discuss panna and the syntax and follow panna pora. So, every every na first adi same in one thing. Ena panna every na data type define panna no. Data type ka pora square bracket. Adi ka pora badding every na array or name. Adi ka pora equal to new keyword kudutte. Thirumu ma badding every na. So data type. So in the bracket kulla ni ena define panna ki na array or a size kudutte ki. So idi ka pora ni ena panna pora every na declaration. Idi vande just declaration matto na. So na ni define panna declare an array. So next we will do is initialize it. So initialize it, we will name marks array name square bracket 0. 0 is the index equal to value. For example, we have 56. So what we will do is in the 0th position, we will add 56 element. So what we will do is add multiple elements. So you add multiple elements. So you can add the index 0 and start 1. 2, 3, 4. So index wise 0 to 4. Total element 5. So now value change 78, 89, 35, 67. So in the mother ending end up on lab dinner declare panala. Now, we have the array and the value initialize. How do we access it? Access it is the first simple step. Print statement. So, we have to do a simple print statement. So, we have to do this out. So, what do we have to do? For example, my marks. So, we have to concatenate it. Here, I have to do this. This array name with index. If you want to access the first element, you can see the first element in the first element. That's the first element, 56. I'm going to right click and run. So, my mark is 56. So, I'm going to run the same thing. I'm going to run the same thing. 56. Right? So, I'm going to run the same thing. Right? I'm going to run the same thing. Right? In the Marida, we will access the value. Now, you can change the value. I already declared the array. You can change the value. Then, you can do the index space. For example, you can change the value. For example, you can change the value. You can change the value. First, what do you do? Before my marks. Before my marks. That index is 2. Right? Now, what do you do? So, value change. Same value. Same declaration. Index in the value. I change the value. Change the value. So, 90. Chinna correction. So, now I am going to check the value change. So, this is the value. After my marks. Right? Now, I am going to run. Right? Now, before my marks 89. Now, after my marks 90. ओके इन्द मारी नहीं क्या ना पन्ना मुड़ी हम लोग ना वैल्यू है चेंज पन्ना मुड़ी हूँ सो इंडेक्स बेस पन्नी ना मैंने पन्ना आप लोग ना आरे ओड़ी है वैल्यू अदाउद जाते एलिमेंट है नंबर री एसेंट पन्ना मुड़ी हूँ राइट आ सो इधर आर्थ तो वो रोमे इम्पोर्टेन्ट है ना ना बेसिक आ वंदो नम्बर रियल टाइम ला नम्बर वंदो उरे आरे लेर कम होता अलेर को कुड़िया ये लाल वैल्यू हूँ नम्बर इड करना मरता नम्बर प्लान पनो 
இப்போ அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலாம்னா ஃபார் லுப் யூஸ் பண்ணி நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஹைட்ரேட் பண்ணி டேட்டாவை எடுக்க முடியும் சரி அது எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்னா இப்போ பேசிக்காக பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா இப்போ ஸோ சிம்பிளாக நம்ம வந்து வேணா நீங்கள் ஒரு ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது என்னென்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் அரையே நீங்கள் வந்து ஹேண்டில் பண்ணலாம் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு புது அரையை ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னுடைய அரே டைப் வந்து ஸ்ட்ரிங்கில் க்ரியேட் பண்ணுறேன் மை கோர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னுடைய அரே நேம் ரைட் அப்புறம் நான் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் கொடுக்குறேன் ரைட் ஈக்குவல் டு இப்போ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துட்டிங்கன்னா நான் வந்து டேட்டா டைப் கிரியேட் பண்ணும்போது அங்கே வந்து நான் வந்து ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் கொடுத்தேன் இந்த டைம் வந்து நான் மாற்றி சின்டெக்ஸை கொடுக்குறேன் ரைட் இதில் வந்து இப்போ வந்து டேரக்டாக டிக்ளேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் கர்லி ப்ரைஸ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ இங்கே என்னுடைய கோர்ஸஸ்லாம் நான் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ நம்மள்ட்ட வந்து பாப்புலரான நிறைய கோ ஆன் டிமாண்ட் கோர்ஸஸ்லாம் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ரியாக் ஜேஎஸ் அதுக்கப்புறம் மேர்ன் ஃபுல் ஸ்டாக் ஏடபிள்யூஎஸ் டாக்கர் இந்த மாதிரி கோர்ஸஸ் ஸோ இது வந்து என்னுடைய கோர்சஸ் ஸோ நான் டேரெக்டாகவே இப்போ வந்து டிக்ளேர் முடிச்சுட்டேன் ஸோ டிக்ளேரும் பண்ணிட்டு இனிஷியலைஸும் பண்ணிட்டு போகும் இப்போ இதோடைய லென்த்துங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ ஒரு அரே டிக்ளேர் பண்ணும்போது இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து நம்ம லென்த் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறோம் ரைட்டாக இதோடைய லென்த் வந்து ஃபைவ் சரி இப்போ வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஏற்கனவே டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா அந்த இடத்துல போயிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஸோ இன்னொரு எலமெண்ட் கொடுக்குறேன் என்ன ஏதாவது எரர் வருதுன்னு ஸோ இதோடைய ஃபைவ்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இது வந்து செவன்டி சிக்ஸ் ஆர் செவன்டி எயிட் ஓகே நான் என்ன பண்ணுறேன் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு என்ன எரர் வருதுன்னா இண்டெக்ஸ் ஃபைவ் அவுட் ஆஃப் பவுன்ஸ் ஃபார் லென்த் ஃபைவ் ஸோ நீங்கள் இங்கே என்ன பண்ணிட்டீங்கன்னா லென்த்து ஃபைவ்னு கொடுத்துட்டீங்க அப்போ நீங்கள் அடிஷ்னலாக நீங்கள் எலமெண்ட் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன வரும்னா ரன் டைம் எரர் வரும் அதாவது அரே இண்டெக்ஸ் அவுட் ஆஃப் பவுன்ஸ் எக்ஸப்ஷன் வருது ஸோ அப்போ என்னென்னா இந்த அரேல நம்மளால் எத்தனை எலமெண்ட் ஆட் பண்ண முடியும் அஞ்சு தான் ஆட் பண்ண முடியும் அதுக்கு மேலே ஆட் பண்ண முடியாது ஸோ இது பண்ண முடியாது ஆனால் ஸோ இ இங்கே பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா நான் வந்து அரையுடைய லென்த் எதுவும் டிஃபைன் பண்ணாதப்போ என்ன பண்ணுன்னா ஜாவா கம்பைலர் நம்ம எத்தனை எலமெண்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அது லென்த்து வந்து ஃபைன் பண்ணிக்கும் அப்போ நம்மளுக்கு லென்த் என்னங்கிறது தெரியாது ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ லென்த்தை ஃபைன் பண்ணணும் ஃபைன் தி லென்த் ஆஃப் அன் அரே ரைட்டா ஸோ எப்படி லென்த் ஃபைன் பண்ணுறது ஸோ லென்த்னா என்னவாக இருக்கும் ஒரு இன்டீஜராக இருக்கும் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஸோ ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணுற லென்த் ஆஃப் அரே அப்படின்னு இருக்கட்டும் ஸோ இதில் நம்ம அரே என்ன அரே இருக்குது மை கோர்ஸ் ஸோ இந்த மை கோர்ஸ் டாட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அரையோடைய மெத்தட்ஸ்லாம் டிஸ்பிளே ஆகும் இதில் நம்மளுக்கு தேவை வந்து லென்த் ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு லென்த்துங்கிறது கண்டுபிடிச்சிடும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ சிசோட் கொடுத்துட்டு ஸோ இந்த லென்த் ஆஃப் அரே இருக்கு இல்லையா இதை நம்ம இங்கே கொடுத்துட்டு ஸோ ஜஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ரன் பண்ணி பார்த்தோம்னா அந்த அரையோடைய லென்த்தை நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் இப்போது லென்த்து ஃபோர் ஸோ ரியாக்ஜேஸ் மேர்ன் ஏடபிள்யூஎஸ் டாக்கர் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் லென்த்தும் இண்டெக்ஸும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இண்டெக்ஸுங்கிறது ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ அப்போது டோட்டல் லென்த் அப்படிங்கிறப்ப ஃபோர் ஸோ இது கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது இப்போது நம்ம எல்லா எலமெண்ட்டையும் ஹைட்ரேட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்போ இந்த லென்த்தை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஹைட்ரேட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் யூஸ்வலாக ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஹைட்ரேட் பண்ணுவோம் ஸோ லூப்பிங் ஸோ நம்ம வந்து லூப் யூஸ் பண்ணுவோம் யூஸிங் ஃபார் லூப் ஸோ எப்படி ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணுறது ஃபார் ஸோ இது எல்லா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் இருக்கக்கூடிய சேம் பேட்டர்ன் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இனிஷியலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட்டாக அது கொடுத்துருவோம் அதுக்கு அடுத்தது கண்டிஷன் இந்த கண்டிஷன் வந்து எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா நம்மளுடைய லென்த்தை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஸோ இங்கே ஆல்ரெடி நம்ம வந்து லென்த் என்னங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ அந்த வேரியபிளை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இங்கே கொடுக்குறோம் அடுத்தது இன்க்ரிமெண்ட் ஸோ இது வந்து பேசிக்கான ஒரு ஃபார் லூப் சின்டெக்ஸ் ஸோ இதில் ஸோ நம்ம ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு ஸோ நம்மளுடைய அரே ஸோ அந்த டோட்டலாக நம்ம எங்கே இருக்குது நம்மளுடைய அரே மை கோர்ஸ் இந்த மை கோர்ஸை எடுத்து இங்கே கொடுத்துட்டு ஸோ ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டில் நீங்கள் இண்ட
ஸோ நம்ம வந்து இந்த மாதிரி வந்து கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்க தேவையில்லை அதாவது இங்கே கொடுத்த மாதிரி நம்ம கண்டிஷன்ஸ் கொடுக்கறது இதெல்லாம் இல்லாமல் ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா இந்த ஃபார் ஈச் லூப் த்ரூவாக ஹைட்ரேட் பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து இப்போ வந்து அட்வான்ஸாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது ஃபார் ஈச் தான் ப்ரிஃபர்ட் ஒன் ஸோ ஃபார் ஈச் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ இங்கே வந்து ஃபார் ஈச் லூப் ஸோ ஃபார் ஈச் லூப்பில் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த டேட்டா டைப் என்னங்கிறது நம்ம டிஃபைன் பண்ணணும் ஸோ நம்மளோட அரையோடைய டேட்டா டைப் என்ன ஸ்ட்ரிங்கு ஸோ ஐங்கிறது ஒரு லோக்கல் வேரியபிள் கொடுத்துடுறோம் ஸோ உங்களுடைய அரையோடைய நேம் அரையோடைய நேம் மை கோர்ஸ் ஸோ அதை இங்கே கொடுங்க ரைட் கர்லி பிரேசஸ் ஸோ இங்கே வந்து சிஸ் அவுட் ஸோ இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணுன்னா ஜஸ்ட் வந்து ஐன்னு கொடுத்தா போதும் ரைட் கொடுத்துட்டு இப்போ நீங்கள் வந்து ரன் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களுக்கு இங்கே பாருங்கள் React JS, Mern, AWS, Docker. இது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபார் ஈச் லூப் த்ரூவாக நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரிசல்ட் மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த ரியாக்ட் ஜேஸ் மோன்லாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா மேலே இருக்க நார்மல் ஃபார் லூப் த்ரூவாக கிடைக்கக்கூடிய ரிசல்ட்ஸ் ஸோ பேசிக்காக அரையில் இருக்கக்கூடிய டேட்டாவை நீங்கள் ஹைட்ரேட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு ரெண்டு விதமாக யூஸ் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து நார்மல் ஃபார் லூப் இன்னொன்று வந்து ஃபார் ஈச் லூப் ஸோ இந்த ஃபார் ஈச் லூப்பை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா ஒரு பேசிக் இன்டர்வியூ இருக்குது அப்படின்னா அதில் என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபார் யூச் லூப் எந்த ஜாவா வெர்ஷனில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குவோம் இது வந்து பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா பேசிக்காக வந்து ஜாவா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆர் ஜாவா ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ஸோ இந்த ஜாவா ஃபைவ்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது தான் இந்த ஃபார் ஈச் லூப் ஸோ அதில் வந்து சிம்பிளிசிட்டி ஸோ இது ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம வந்து ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சிம்பிளிசிட்டி அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இது வந்து ஓல்டர் வெர்ஷனாக இருந்தால் அதாவது ஃபைவ்க்கு பிலோ வெர்ஷனில் இருந்தால் இந்த ஃபார் ஈச் லூப் ஒர்க் ஆகாது பட் இப்போ இருக்கக்கூடிய அட்வான்ஸ்டு வெர்ஷனில் ஃபார் ஈச் லூப் தான் வந்து ப்ரிஃபர்ட் ஒன் அதுதான் இப்போ நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க ரைட் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மாணவன் லேர்ன் கோடு டாட